வணக்கம் வாழ்க வல்லமுடன் நிறைய பேர் வீட்டில் எப்படி சில வீடுகளில் இந்த எக்ஸசைஸ் சைக்கிள் இல்லை ட்ரெட்மில் வாங்கி வச்சுக்குவாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறேன்ட்டு ஏன் வாங்கணும் எதுக்கு வாங்கணுங்கிற அந்த புரிதல் கொஞ்ச நாள் ரொம்ப ஆர்வமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அதில் பழைய கிழிஞ்ச லுங்கி ஒன்று போத்தப்பட்டிருக்கும் இல்லை நைட்டி காய போட்டிருக்கும் இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு தொங்கிட்டு இருக்கும் இதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டாக தான் நான் பல வீடுகளில் அதை பார்த்துருக்குறேன் அதே போல் நம்ம பல வீடுகளில் எங்கள் வீட்லேயும் மைக்ரோ ஓவன் இருக்குது தெரியுமா என்ன சொல்கிறதுக்காக ஒரு மைக்ரோ ஓவன் அடுப்பை வாங்கி வச்சுக்குவாங்க அதை ஒரு வாகன பூசில் ஆர்வ கோளாரில் நாலு தடவை ஏதாவது முட்டா வச்சுருப்பாங்க ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு பக்கமாக கிச்சனில் ஒரு இடத்த அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த மைக்ரோ ஓவன் அடுப்பில் சமைக்கிறது நல்லதா கெட்டதா என்ன இப்போ பார்த்தோம்னா அதில் சமைச்சா சத்துகள் எல்லாம் கெட்டு போயிடும் என்ன இப்போ சில பேருக்கு கொஞ்சம் சந்தேகங்கள்லாம் இருக்குது பக்க விளைவுகள் ஏற்படும் என்ன சில அச்சங்களும் இருக்குது இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா மைக்ரோவேவ் அடுப்பில் உணவை சமைக்கும் போது முதலில் அடுப்பின் உள்பகுதியில் மின்சார அலை உண்டாகும் அந்த அதிர்வினால் நீர் கொழுப்பு சர்க்கரை ஆகியவற்றின் மூலக்கூறுகள் அதிர்வடைந்து ஒன்றுடன் ஒன்று உராய்ந்து வெப்பம் உண்டாகும் கண்ணாடி மற்றும் பீங்கான் பாத்திரங்களை இந்த அலை பாதிக்காது மைக்ரோவேவ் அடுப்பில் சமைப்பதற்கு குறிப்பாக நம்ம வாங்கி வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை ஒதுக்கி வச்சிடுறதுக்கு காரணமே அதுக்கு சரியான பாத்திரங்களை உபயோகப்படுத்தணுங்கிற ஒரு காரணம் இருக்கிறதுனால கைக்கு உடனே அந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் கிடைக்காம போகிறதுனால இந்த மைக்ரோவேவனை பாதி பேர் சரியாக யூஸ் பண்ணுறதில்லை சரி இந்த மைக்ரோவேவ் அடுப்புக்குள்ள சமைச்சா சத்து இழப்பு ங்கிறாங்களே அது எப்படி என்ன பார்த்தோம்னா மைக்ரோவேவ் அடுப்புக்குள் இருக்கும் மேக்னட்ரான் என்னும் கருவி அடுப்புக்குள் வைத்த உணவுப் பொருளை சூடேற்ற உதவுகிறது இதில் சமைக்கிற நேரம் மிக மிக குறைவு காய்கறியில் இருக்கிற சத்துக்கள் மறைந்து போகாது உணவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க காய்கறிகளையும் ஒயிட் மீட் என்று சொல்லப்படுகிற மீன் கோழி ஆகியவற்றையும் மைக்ரோவேவ் அடுப்பில் சமைப்பதால் சத்துக்களில் பெரிதாக எதுவும் இழப்பு ஏற்படுவது இல்லை ரெட்மீட் எனப்படும் ஆட்டை இறைச்சி மற்றும் பீஃப் போன்றவற்றில் நிறைய எண்ணெய் விட்டு மசாலாக்கள் சேர்த்து சமைத்தால் சாப்பிட ருசியாக இருக்குமே தவிர ஆரோக்கியமானதாக இருக்காது என இதுதான் சமையல் மைக்ரோவேவில் செய்யும் போது ஏற்படக்கூடிய வித்தியாசம் சொல்கிறாங்க மைக்ரோவேவ் அடுப்பில் பாலை சுட வைத்தால் அதில் உள்ள லைசோசைம் சிதையும் சாதாரண அடுப்பு சமையலின் போது பாத்திரத்தில் காய்கறிகளை அதிக நேரம் அடுப்பில் வைத்து விட்டால் அது கருகியும் தீந்தும் போய்விடும் அவற்றையே குக்கரில் வேக வைக்கும் போது காய்கறிகளின் ருசி குறைந்துவிடும் ஆனால் மைக்ரோவேவ் அடிப்பில் சரியான சூட்டில் முறையாக தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளின் சத்துகள் அப்படியே இருக்கும் காய்கறிகளின் நிறமும் மாறாது என்று சொல்கிறாங்க இந்த மைக்ரோவேவ் அடுப்பை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சில குறிப்புகள் பார்த்தோம்னா மைக்ரோவேவ் அடிப்பில் காய்கறிகளை சமைத்து முடித்ததும் சுவிட்சை அணைத்து விட வேண்டும் அதன் இயக்கம் முழுவதும் நின்றுவிடும் சுவிட்சை அணைக்கப்பட்ட நொடியில் மின் அலைகள் மறைந்து போவதால் அடுப்புக்குள் கதிர்வீச்சு எதுவும் இருக்காது சமைத்த உணவிலும் எந்தவித கதிர்வீச்சின் தாக்கமும் இருக்காது ஆனால் அதுவே அடுப்பில் கசிவு இருந்து அது தெரியாமல் சமைத்தால் நிச்சயம் பிரச்சனை ஏற்படும் எனவே தரமான நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் மைக்ரோவேவ் அடுப்புகளை பயன்படுத்த வேண்டும் மைக்ரோவேவ் அடுப்பில் சமைக்கும் போது அதன் கதவை நன்றாக மூடி லாக்கான பிறகே சமைக்க வேண்டும் சரியாக மூடாவிட்டால் கசிவு ஏற்பட்டு தீக்காயம் ஏற்படும் அடுப்பில் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் உடனடியாக சர்வீஸுக்கு கொடுக்க வேண்டும் மைக்ரோவேவ் அடுப்பை வாங்கும்போது தரப்பட்ட 
ஒரு கேட்லாக் ஒன்று புக் ஒன்று கொடுப்பாங்க யூஸு யூசர் மேனுவல்ட்டு அதை நல்லா படிக்கணும் அதை நல்லா படித்த பிறகு அதில் கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி தான் சமைக்கவே ஆரம்பிக்கணும் ஏதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது மைக்ரோவேவனை நம்மளே சரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன சின்ன ரிப்பேர் ஒர்க்க நம்மளே ட்ரை பண்ணக்கூடாது மைக்ரோவேவ் அடிப்பில் சமைத்தால் சில பிரச்சனைகள் வரும் என்ன சொல்கிறாங்க குறிப்பாக புற்றுநோய் வரும் ஒன்று சொல்லக்கூடிய கருத்தும் இருக்குது ஆனால் இது இன்னும் ரிசர்ச் பார்ட்லேயே இருக்குது கன்க்ளூஷன் இன்னும் கிடைக்கல சரி மைக்ரோவேவ் அடுப்பில் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்ன பார்த்தோம்னா மைக்ரோவேவ் அடுப்பில் உணவு சமைக்கும் போது அடிக்கடி திறந்து மூடக்கூடாது குறுகிய வாயுள்ள பாத்திரத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது முட்டையை ஓட்டுடன் வைக்கக்கூடாது வறுவல் ஃப்ரை பண்ணும்போது உப்பு சேர்க்கக்கூடாது உப்பு சேர்த்து சமைத்தால் உப்பு தீந்து அதில் இருக்கும் அயோடின் சிதைந்து போக வாய்ப்பு இருப்பதனால் உப்பு வருத்த பின்பு தான் சேர்க்க வேண்டும் பிளாஸ்டிக் மற்றும் காகித பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடாது பயன்படுத்தினால் அவை கருகி எரிந்து போய்விடும் தண்ணீரை சுட வைக்க மைக்ரோவேவ் அடுப்பை பயன்படுத்தக்கூடாது ஏனெனில் அதில் இருக்கிற நுண்கதிர்களால் தண்ணீரின் மூலக்கூறுகள் அசைக்கப்பட்டு தான் தண்ணீர் சூடாகும் அதனால் நீராவி வெளியேறாது தண்ணீர் அதன் கொதிநிலையான நூறு டிகிரி செல்சியஸின் அளவை தாண்டி சூடாகும் ஆனால் தண்ணீர் கொதியில் சலனம் எதுவும் இருக்காம தண்ணீர் அப்படியே அமைதியாக இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு தண்ணீர் சாதாரணமாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு நம்ம அஜாக்கிரதையாக கையால் எடுத்தோம்னா தண்ணீர் உடம்பில் பட்டு தீக்காயம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என்ன இந்த யூசேஜ் பற்றியும் சொல்கிறாங்க ஆனால் என்னோட சொந்த கருத்து நம்ம உணவு முறை முக்கியமாக சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டுக்கு மைக்ரோவேவன் அவ்வளோ பெரிய உபயோகமான பொருள் கிடையாது எங்கள் வீட்லேயும் மைக்ரோவோவன் இருக்குது என்ன சொல்லி வாங்கி வேணா வச்சுக்கலாமே தவிர நாம் அதில் இன்னும் த நம்ம குக்கிங் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளோட டிஷ்ஷஸ் மாறலை நம்ம இன்னும் சில பாரம்பரிய உணவுகள் தயாரிக்க வேண்டிய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறதுனால மைக்ரோவோவன் வந்து நமக்கு ஒரு அந்நிய பொருளாக தான் இன்னும் இருக்குது சரி இதில் மைக்ரோவோவனில் மூலக்கூறுகள் சிதைக்கப்பட்டு சமைக்கப்படுகிறது என்கிற அந்த ஒரு கருத்து மட்டுமே போதும் அதையே நம்ம ஒதுக்கி வைக்கக்கூடாது என்கிற உணர்வு நிலைக்கு போகிறதுக்கு ஸோ அப்போ மைக்ரோவோவன் என்கிறது ஒரு லக்ஸரியான ஐட்டமாக தான் இப்போ வரைக்கும் பார்க்கப்படுது ஸோ அந்த லக்ஸரி இங்கே பின்னாடி சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் என்கிற சந்தேகம் இருக்கும்போது அதை ஒதுக்குவது தான் அறிவுடைமை ஆனால் அதே நேரத்தில் சில இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வேலைக்கு போகிறவங்க சில குயிக்காக போகிற நேரத்தில் இந்த மைக்ரோவோவனில் சமைத்து சாப்பிட்றது ஒரு ஹோட்டலில் சமைச்சு சா ஹோட்டல் பொருளை வாங்கி சாப்பிட்றதோட பெட்டருங்கிற கண்டிஷனில் இதுவும் ஓகே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையும் இருக்குது அதனால் தேவையறிந்து தேவையான நேரத்தில் இந்த மாதிரியான மாடர்ன் டெக்னாலஜியால் உருவாக்கப்பட்ட பொருள்களை உபயோகப்படுத்தும் போது நன்மையும் உண்டு தீமையும் உண்டுங்கிறத உணர்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினருக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் ஆயிரத்தி ஐம்பது பதிவுகளுக்கு மேலே ஹெல்த்தை மட்டுமே பேசக்கூடிய ஒரு தளம் ஒரு இ லைப்ரரி ஃபார் எனி கொஷின் ஆன் ஹெல்த் என்கிற இயங்கும் நிலையில் இருப்பதை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன்